வணக்கம் திருவாரூர் இடைத்தேர்தல் இப்ப அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதுக்கு வேட்பாளர் யார் அப்படிங்கிற குழப்பத்துல பல கட்சிகள் இருந்துகிட்டு இருக்கு சில கட்சிகள் இந்த தேர்தலில் போட்டியிடலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு குழப்பத்துல இருக்கு இந்த சமயத்துல நாம் தமிழர் கட்சி தன்னோட வேட்பாளரை முதலாளா அறிவிச்சிருக்கு திருவாரூர் சட்டமன்ற தொகுதியோட இடைத்தேர்தலுக்கு வேட்பாளரா நாம் தமிழர் கட்சி சார்பா சாகுல் ஹம் சாகுல் அமீது போட்டியிடுவார் அப்படின்னு நாம் தமிழர் கட்சி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு செய்தியாளர்களுக்கு அவர் அளிச்ச பேட்டியில அவர் என்ன சொல்லி இருக்கிறாருன்னா அஹ் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பா மூத்த நிர்வாகி தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்கள் இந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடுறாரு அப்படின்னு அவர் இதை இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டிருக்கிறாரு இது மற்ற கட்சிகள் மத்தியில் வந்துட்டு ரொம்பவே ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பார்வையாக பார்க்கப்படுது முதலாளா வேட்பாளர் தேர்வு செய்வதில் எந்த ஒரு தயக்கமும் இன்றி வெகு விரைவிலேயே வேட்பாளரை முதலாளாக அறிவிச்சிருக்கிறாரு நாம் தமிழர் கட்சியோட தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மேலும் செய்தியாளர்கள் வந்துட்டு இந்த இடைத்தேர்தலை பற்றி பல்வேறு கேள்விகளை அவர்கிட்ட கேட்டாங்க அதுக்கு அவர் வந்துட்டு இந்த இடைத்தேர்தலில் நாங்கள் மக்களோட பிரச்சனையை பத்தி தான் பேசுவோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு மற்ற கட்சிகள் மக்களின் பிரச்சனையை பேசாம ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்து இதுல வெற்றி பெறுவதற்கான முயற்சியில தான் இருப்பாங்க ஏற்கனவே நடந்த இடைத்தேர்தல போல ஆனா நாங்க அப்படி இல்லாம மக்களுக்கான தேவைகளை மக்களுக்கான அரசியலை தான் நாங்க பேச போறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி இருக்கிறாரு பணத்தை மட்டுமே மையமா வச்சு நம்பி களத்துல இறங்கக்கூடிய கட்சி எப்படி ஒரு பலமான கட்சியா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை பணத்தை நம்பி தேர்தலில் களை இறங்கக்கூடிய அந்த கட்சிகள் தன்னை பலமான கட்சி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறது உண்மையே உண்மையிலேயே வேடிக்கையான ஒன்று அப்படின்னு சீமான் அவர்கள் சொல்லி இருக்கிறாரு எந்த ஒரு கட்சி தன் மீது நம்பிக்கை வச்சு பணபலம் இல்லாம வெற்றி பெறுதோ அந்த கட்சியே வந்துட்டு ஒரு பலமான கட்சி அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அப்படி பார்த்தால் நேர்மையோட மக்களோட அரசியல பேசக்கூடிய நாம் தமிழர் கட்சியே பலமான கட்சி என்று சீமான் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டியில் சொல்லி இருக்கிறாரு நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய திருவாரூர் வேட்பாளர் சாகுல் அமீது அவர்கள் தமிழ் முழக்கம் சாகுல் அமீது அவர்கள் வந்துட்டு மிகப்பெரிய ஆக சிறந்த தமிழ் ஆர்வலர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் பல ஆண்டுகளா அவர் வந்துட்டு தமிழுக்காக தொண்டாட்டி இருக்கிறாரு அவரோட பேச்சுகள் அவருடைய உச்சரிப்புகள் எல்லாமே ரொம்ப தமிழுக்கு தமிழுக்கு வந்துட்டு பெருமை சேர்க்கக்கூடிய அளவாக தமிழ் தமிழ் மொழியை வந்துட்டு தூக்கி நிறுத்துற அளவுக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு சிறந்த பேச்சாளராக அவர் கருதப்பட்டிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம அஹ் அவருடைய வெற்றிக்காக நாம் தமிழர் கட்சி பெரிதும் பாடுபடும் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய வெற்றிக்காக நாம் தமிழர் தொண்டர்கள் ஒவ்வொருவரும் பாடுபடுவாங்க அப்படிங்கறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்லை ஏன்னா ஏற்கனவே நடந்த ஆர் கே நகர் இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய பலம் வந்து அந்த தொகுதி மக்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்துட்டு ஆர் கே நகர்ல இடைத்தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவா வாக்கு சேகரிக்க வந்திருந்தாங்க இந்த முறை பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்துட்டு நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவா வாக்கு சேகரிக்கிறதுக்காக திருவாரூருக்கு வருவாங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானும் தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை வெகு விரைவில் திருவாரூர்ல தொடங்க இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம ஏற்கனவே ஆர் கே நகர்ல நடந்த அந்த இடைத்தேர்தலில் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் வந்து கூடினது மிகப்பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயமா பார்க்கப்பட்டுச்சு சமூக வலைதளங்கள் அதுக்கான புகைப்படங்கள் வெளியிடப்பட்டு மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு நாம் தமிழர் கட்சியின் மீது ஆர் கே நகர் தேர்தல் போது ஏற்பட்டது இந்த புகைப்படங்கள் எதுவுமே வந்து தொலைக்காட்சி ஊடகங்கள் வந்து திட்டமிட்டு இதெல்லாம் மறைச்சிச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த முறை வந்துட்டு தொடர்ந்து இது போன்ற திருவாரூர் இடைத்தேர்தல் சம்பந்தமான செய்திகளை வெளியிடுறதுக்கு நிறைய இணையதள ஊடகங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா இதுலையுமே இதை வந்துட்டு இளைஞர்கள் பதிவு செய்யறதுக்கு காத்திருக்கிறாங்க இளைஞர்கள் வந்துட்டு இந்த வட்டம் ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் அந்த இடைத்தேர்தலில் வாக்கு சேகரிக்க கூறுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த தேர்தல் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த தேர்தல் வந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடக்க இருக்கு இந்த ஜனவரி மாதத்தில் பொங்கல் விடுமுறை வரனால நிறைய இளைஞர்கள் அந்த சமயத்தில் பிரச்சாரத்துக்காக கூறுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேர்தல் நடக்கக்கூடிய கிழமை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திங்கள் கிழமை ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்துட்டு பிரச்சாரம் ஓஞ்சி இருக்கும் ஸோ சனிக்கிழமை இறுதி கட்ட பிரச்சாரமாக இருக்கும் அது வார இறுதி நாள்ங்கிறதுனால பல்லாயிரக்கணக்கான இறை இளைஞர்கள் வந்து நாம் தமிழர் கட்சிக்கு ஆதரவாக திருவாரூரில் பிரச்சாரம் பண்ணுறதுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நாம் தமிழர் க திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் வெற்றி பெறுது அப்படிங்கிறது மற்ற கட்சிகளுக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கும் நாம் தமிழர் கட்சியின் வெற்றிக்கு இது வந்து மிகப்பெரிய வித்தா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை